ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊടുക്കേണ്ട റെമഡി എന്താ നമ്മൾ ഏത് ഫിറ്റ്സ് വന്നാലും ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്നോമൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനാണ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് വഴി അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സാധനം എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഒരു ഒരു സിഗ്നലിന് പോയാലും ഒരായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം സിഗ്നൽ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പയങ്ങി കൂടും അപ്പോൾ അപ്നോമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി സ്പീഡ് വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ബോഡിയിൽ വരാം കാരണങ്ങൾ പലതാണ് നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ അതായത് ചില അസുഖങ്ങളുള്ള പാരമ്പര്യമായ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരാം പനി കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഫിറ്റ്സ് വരാം ചിലപ്പം ഇത്രയും നാൾ കുറേ നാൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മദ്യം നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഫിറ്റ്സ് വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പല മര മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫിറ്റ്സ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ്സ് വരാം ന്യൂറോണം കാരണങ്ങൾ ഫിറ്റ്സ് വരാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ അത് ഫിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അല്ലാതെ വേറൊരു അസുഖമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ച് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കുടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അപസ്മാരം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നാക്ക് കടിച്ച് മുറിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അപസ്മാനം വരുന്ന വ്യക്തികൾ നാക്ക് കടിച്ച് മുറിച്ച് വായിക്കാത്തോടെ രക്തം വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഫ്രോത്തി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഫ്രോത്തി സെക്രീഷൻ വായിക്കാത്തതിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരേയും പതയും വായിക്കാത്തു നിന്ന് വരുന്നതെന്നോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമതായി നാലാമതായി ഈ വ്യക്തി അപസ്മാനം വന്നതിന് ശേഷം മലമൂത്ര വിശോധനം അറിയാതെ അതായത് പുള്ളി അറിയാതെ തന്നെ അറിയാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവോളൻ്ററി മെക്യുറേഷൻ ഓർ ഇൻവോളൻ്ററി ഡെഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഓൾറെഡി അപസ്മാരത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വന്നതും അപസ്മാരം ആവാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഫൈനലായിട്ട് അപസ്മാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രമാത്രം ബ്രെയിനിൽ അത്ര ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂർ നോർമലായിട്ട് ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു നോർമൽ മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു അപസ്മാനം കഴിഞ്ഞാലും ഇരുപത് വട്ടം മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ പേഷ്യൻറ്റിന് അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ ഒരു അബോധാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അപസ്മാനം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപസ്മാനം ഉണ്ടായാൽ പല തെറ്റായ ധാരണകളും നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഒരു കീ കൊണ്ട് കൊടുക്കും കൈ കീ കൊണ്ട് ടൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് അത് ഹാം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് കാരണം ഈ ഒരു അപ്നോമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബ്രെയിനിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കീ എടുത്തുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ എടുത്ത് വരുന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവും കൊടുക്കും അപ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോൾ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ആകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഈ കീ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപസ്മാനത്തിൽ കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന വഴി ഈ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറക്കാനുള്ള നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്വാസകോശം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ അന്നനാളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ലങ്സിലോട്ടും കൂടെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യാനും പേഷ്യൻറ്റ് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലും അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ വെള്ളമോ ആഹാര പദാർത
മുക്കാൽ ഭാഗവും പുറ വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വായിലകത്ത് തുണി വയ്ക്കാൻ പിന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ബോധമില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഉണർത്താനോ വെള്ളം കുടയാനോ വേറെ ഒന്നും മധുരം കൊടുക്കാനോ വെള്ളം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റസ് എപ്പിലപ്പിറ്റിക്കസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അസുഖത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിലത്ത് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ അസുഖം മാറുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് വളരെ റെയറാണ് ഇപ്പം എൻഡോസൾഫാം പോയിസൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയിസൺ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അരമണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കുന്ന സി ഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് ചിലപ്പം വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ യൂഷ്വലി എല്ലാ ഫിറ്റ്സുകളും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഈ ആ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല ഫിറ്റ്സുകളും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഡോക്ടർ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കും തലയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ട്യൂമറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ഫിറ്റ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ബ്ലഡൊക്കെ നോക്കും ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉപ്പിൻ്റെ ലെവൽ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങനെ പല ലെവലുകൾ നോക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം ഉണ്ടാവും തരുന്ന മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഫിറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ മെഡിസിൻ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എം ജി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം നൂറ് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇ ജി എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അറിയുന്ന ടെസ്റ്റ് അത് ചെയ്തു നോക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്സിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഡൽട്സ് ഫിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡേഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു കെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ നിയമമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വേറൊരാൾ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിറ്റ്സ് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫിറ്റ്സ് വരാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാ പ ചിലപ്പം ബസ് ഡ്രൈവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് ജീവൻ അവരുടെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരാള